Hello and uh, dito naman si Kuya Bray dito uh, tatalakayin natin tungkol sa bakit IT. So disclaimer through way video to uh, actually wala tong kwenta kasi hindi pa ganoon ka mga um, solid yung thoughts ko uh, paano ko i E entice yung mga tao paano mag IT at paano gamitin bakit bakit niya gagamitin yung site ba niya sasayang ilang oras ang buhay nila para pag-aralan yung mga bagay dito ng oras ng linggo sa site to anyway so ano nga ba bakit magusto mo bakit ba ini-encourage namin kayo pumunta sa IT bakit hindi kayo ayan bakit na encourage mo ang site na to okay so Ano ba? <laughs> Start na lang tayo sa ano, sa bakit hindi? Bakit hindi ka mag it Ano yung mga cons ng IT? Ano yung mga bait bait disadvantage? Um, off the top of my head, ang talagang pinakamalaking problem with the IT industry today It has something to do with the education thing. By education, I don't mean yung schools bulok, yung mga teacher bulok, yung mga estudyante bulok. It's the whole thing surrounding uh, the whole idea. Uh, yung, uh, paano tinitignan ng mga tao yung ITT sa Pilipinas. And uh, medyo malaking topic na yun, so ipat na lang natin yun dun sa uh, next na video, na next na lesson. Pero ang takeaway doon is mahirap ang IT, hindi siya ganoon kadali ituro, hindi siya ganoon kadali pag-aralan. So, yun, mahirap matut- matuto ng IT. Hindi siya ganoon kasimple na, uh, kasi inya, maraming tao iniisip nila, ah, basta matuto ako mag-program sa gantong language, okay na ako, makuha na akong trabaho at ikita na ako ng marami at kung ano-ano pa. Hindi yung ganoon kasimple. Hindi ganoon kadali ang IT para ikaw pag-aaral. Kung napansin niyo sa site na to, well, wala pang ganong laman yung site na to. Pero kung tutusin, uh, hindi siya ganoon pinagkaiba sa mga ibang course. Uh, marami ka dapat pag-aralan. Uh, marami kang dapat intindihin. Ano ba ba? Uh, so, yun yung main problem, I think. Uh, main reason why you, you mo- won't want to go to IT kasi it's a bit complicated. Uh, another thing, uh, sa IT, bakit medyo mahirap ang IT ngayon is Philippines doesn't have that okay, diretsa yun natin bulok ang IT infrastructure natin sa Pilipinas namely yung broadband natin so yung mga telecom companies nag-aaway-aaway sila pababaan ng presyo and all that pero ang nagsasuffer is yung quality ng linya Uh, so, bumibili ka ng mga ilang MBPS na linya, bang nakukuha mo lang na uh, na, inya, na download na inya, downstream mo, well, kalahate, kung aswerte ka, mga full speed ka, pero madalang yun. Malaking problema yun kasi sa IT, we need that quality eh. Uh, Well, for one thing, marami kang kailangan i-download, marami kang kailangan uh, marami kang kailangan sa internet, regardless kung anong klaseng developer ka. And in addition, if you're a developer, you're dealing with clients, kailangan mo yung connectivity, kailangan mo yung quality ng uh, yeah, quality ng linya mo. Punta sa kliyente mo, mostly foreign clients kasi doon yung pera. And kung... Uh, paputol-putol o bulok yung connection mo sa kliyente, well, it's going to suffer. So, yun lang. I think the problem with, uh, a main problem with uh, local IT is, hindi, ganun, hindi pa ganun kahanda yung broadband natin. So, that's one thing you might want to think about. Uh, you might want to wait until ayusin ng PLDT yung globe yung kanilang mag-ayos ay sila ng trabaho nila. Anyway, so yun yung cons. Ano naman yung pros? Actually, uh, maraming pros eh. <laughs> well, for one thing, uh, at the top of my list, kung tutusin, mura matuto ng IT. Uh, hindi ganun ka mahal ang mga computer ngayon. You could get a decent uh, decent second-hand laptop for 10,000. So, just mail. Marunong ka na matuto ng marami ka na matutuan sa programming. 
For around 30,000, you can get a very good development machine, uh, desktop. Um, so, yun eh, parang tuition lang yun ng may mga school, isang wala pang isang semester na, na tuition lang yun, ma, earn ka ng makukuha ng mga bagay. Well, kailangan pa rin internet ako, so yun rin mag rin yan. Pero, overall, yung kailangan mo, the tools that you need, mura. Yung material mo, kaya itong site na to, maraming mga site na libre, maraming mga resources na libre online. And in addition, unlike other fields, say, gaya ng medicine, kung gusto mo matuto sa mga mga galing, medicine, mga art, mga talagang highly specific na craftsmanship skill, skills, kailangan mong pumunta abroad para makapag-aral, para may pag-mentorship dun sa mga mga galing. Sa IT, hindi. Uh, tulong na makapunta abroad para makausap mo yung mga, mga, mga galing talaga. Pero ang tutusin lahat, kar- karamihan ng mga, mga galing na handang magturo sa mga uh, medyo baguhan ng mga tao. Gusto kong parang may konting may pagka-mentoring, gusto kong uh, matuto sa mga mga galing. Well, online naman sila eh. Sali ka sa mga mailing list kung saan sila, pwede ka pag-usap sa nila, punta sa mga discussion groups. Kasi yung mga tao yun, well, online naman eh. Madaling kausapin naman yun eh. Kasi gumawa ng progla- programming language na, sino gumawa ng uh, program na to, pwede mo sila kausapin, basta marunong ka. So, kaysa naman na gagasas ka pa na punta abroad, sa IT, kung gusto mo matuto sa mga mga galing, hindi, wala ang wala ang gagasusin actually. So, yun, mura yung matuto. And in addition dun sa murang matuto, I think yung main point sa uh, main advantage sa murang, murang matuto, murang magawa na mga bagay sa, in, sa IT is the fact na tinatawag na may, um, sa IT industry Uh, ta- yun nga, tinatawag na meritocracy ang habol natin is mga galing wala tayong pakialam kung uh, ano yung diploma mo saan ka graduate kung saan ka nang galing basta magaling ka basta may mapakita ka yun nga, yun, ang habol natin is yung skills mo, yung merits mo hindi yung uh, kung ano mang kalokohan na hindi na kailangan mga diploma na certificate hindi naman yan talaga kailangan sa sa tunay na, yeah, dun sa good side ng IT industry, pure meritocracy. Uh, kaya, you would see people na galing from ibang fields, kahit mga weird na fields, fine arts, uh, business, uh, and all other weird fields, nakakuha sila ng mga career sa IT as developers. Kasi nga, kain lang self-study, and, yun, nakakuha sila ng trabaho. Yan. <laughs> yan na yun. Unlike kasi sa, ano, uh, may mga certifications and all that. Sa IT, wala. You might think na walang certification sa IT, may, may, may parang official certified engineer, parang gano'n sa IT. It, it's actually a good thing rin eh. Kasi, medyo mababa yung barrier to entry. Ang barrier mo lang to entry is, kailangan marunong ka. And in addition to that, yung mga trabaho sa IT is not geographically locked. Kumbaga, kahit sa Pilipinas ka, you could work for clients abroad. Unlike say, again, medicine and other hands-on fields, kailangan on-site ka. Dito sa IT, kung gusto mong makuha ng trabaho, clients abroad, which, we, which are willing to pay, kaya mong gawin yun sa bahay mo which is sabihin na nating a big advantage eh. kasi mabuti nang nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas you're earning money from abroad dito ka nagtatrabaho sa Pilipinas kaysa naman lumalabas ka abroad umikita ka iniiwan mo pamilya mo at matutulad ka sa mga ibang pamilya na may eh, ibang pamilya na nasira dahil sa hulo ko FWC So, I guess, yun lang naman. So far, uh, yeah, yun lang muna. Uh, later, later revisions uh, natin paglaruan to.